مشروع انترلاب هو مشروع تعاون ما بين اوبن لاب ايجت معمل مصر ومجموعه كازوش في المانيا في دريسدن المشروع ده جه في نطاق برنامج اسمه تندم شمل في المقابلات الاولانيه قعدنا نفكر على ايه الامكانيات المشروع اللي احنا نشتغل عليها فظهرت فكره ان احنا نعمل معرض موازي ما بين القاهره وما بين مدينه دريسدن في نفس الوقت يقوم على التفاعل ما بين الجمهور هنا وهناك بشكل متواصل وعملنا اجتماع انا والناس بتوع معمل مصر الناس اللي موجودين اعضاء معمل مصر واتفقنا على فكره ان هنعمل ورشه اونلاين لمده شهر ونص بشكل متقطع وبعدين لمده اسبوع بشكل مكثف قبل المعرض معظم الحاجات اللي احنا اشتغلنا بيها اصلا هي ناس طورتها كانت موجوده واحنا اخذناها وطورناها ان هي تبقى موجوده في المشروع بتاعنا ومن خلال فتره الورشه دي عملنا زي مساحه اونلاين ويكي في ويكي بيج يعني موجود عليها كل موثق عليها كل الوسائل اللي اشتغلنا بيها وكل الكودز وكل البرمجيات اللي اتعملنا بيها عشان نحقق مشروع زي كده وبالتالي هي متاحة لأي حد تاني عايز ياخد ياخدها من من هنا ويتنقل بيها لمرحلة تانية بعد كده. حاولنا إنه إزاي نخلق وسيلة إنه يبقى كل الناس متفاعلة مع بعض بشكل كويس فبقى في فيديو ستريم لايف جاي من دريسدن للقاهرة والعكس بحيث إن كل الناس تبقى شايفة بعضها وأنا أبقى شايف أنا بتحكم في إيه في دريسدن وهم يبقوا شايفين بنتحكم في إيه في مصر يعني. الموضوع ده ليه خطوة تانية في مهرجان دي كاف. اللي هي نفس الفنانين من نفس الناس اللي من دريسدن هتيجي القاهره الفيزيكال اوبجيكتس دي بتعمل فيها بنستخدم اردينوز وزيجبيز عشان هو اردينو حاجه اسمها زي مايك كنترولر ممكن زي ميني كمبيوتر وكل الحاجات دي راكبه عليها الميني كمبيوتر دي الاردينو وحاجة اسمها زيجبي بتبقى طريقة تبعت السيجنالز دي وايرلس على الانترنت موضوع الفوتو بوث كابين التصوير آآ آآ بتاخد الوش وبتاخد وش اللي بتصور فيها وبتحط عليه وش تاني بتاع حد من من هناك من عندهم فالواحد بيشوف الصوره بتاعته بيشوف وشه وعليها ماسك من من صوره تانيه اتاخدت في في دريسدن فهي ظريفه في ان هي بتدي البعد ده بتاع ان الواحد بيشوف وشه بوش حد تاني بملامح مختلفه ملامح ممكن يبقى حد يعني هم هيشوفوا وشهم بملامح شرقيه واحنا هنا هنشوف الناس بتشوف وشها بملامح مدينه تانيه في المانيا بعيده تماما لا نفس لون الجلد ولا نفس لون الشعر ولا يعني بيتعمل ارشيف لاي حد بيخش بيقعد هنا في في الكابينه وبرده هناك نفس النظام ويبتدي الناس تقلب في الصور لغايه ما يشوفوا ايه الوش اللي بيعجبهم وبعدين ممكن يطبعوا الصوره وياخدوها هو بياخد نقط محدده في الوش اي وش فيها يعني بياخد الحواجب بيحدد الوش قدامه وبيعرف ان في وش قدامه لما بيشوف حواجب او دقن او اول المناخير يعني الحاجات بيبقى ايه في نقط محدده تكنيك اسمه فيس مابين كده اول ما الكاميرا بتلقط ان ان في وش قدامها بتبتدي بتبتدي العمليه دي 
ويبتدي يشوف يبتدي يعمل ان هو يابلاي الصور على الصور اللي موجوده في الارشيف اللي هو قراها من هناك الصور النتائج طالعه ظريفه جدا الناس تفاعلت مع الموضوع وخصوصا ان في الشكل اللي هو بتاع الاضاءات واللمض والحركات دي عامله زي ما تكون يعني حاجه سينمائيه جدا طبعا عشان نكمل الالعاب كان لازم نعمل يعني ايه في الفوست الفوست الحاجات اللي كنا بنختارها اللي هتبقى بت بتشغل حاجات في في دريسدن ان لقينا ان احنا عندنا شيشه لازم احنا بنتكلم في مصر لازم وبرده عشان الشباب اللي جايين المعرض يعني يبقوا يبقى في برضو ايه تجاوب اتعملت بسلكتين سلكة جوه المية وسلكة بره المية فلما حد بيشد من الشيشة المستوى بتاع المية بيعلى فبيوصل السلكتين مع بعض فبتعمل دايرة دي هي دي اللي بتبعت بتبعت سجنة وهنا فيها البطارية بتاعتها والاردوينو بتاعها ووايرلس ترانسميتر ده بيبعت اشارة على هناك على دريسدن بيشغل باب الماشين هناك باب الماشين صغيره فكل شده نفس من هنا بتطلع بقاليل في وش حد هناك آه دي لازم اشكر الشباب بتوع كايرو كايرو هاكرز عملوا معانا احلى شغل فيها عملوا سهره طويله جدا معانا عشان آه نخلص الموضوع ده الفكره دي اللي هي اللعبه القديمه اللي احنا كنا بنلعبها واحنا صغيرين تحط كوبايتين وخيط وتوصلهم ببعض بس الفكره هنا ان احنا موصلين الكوبايه بحاجه فوق فدي برضو بتبعت سيجنال هناك وبتستقبلها من هناك فانت لو اتكلمت في المايك وسمعت في السماعه يعني لو حظك حلو هيبقى في حد هناك على الخط في نفس الوقت فممكن تتكلم معاه الحاجات دي كلها بتبقى حاجات انتراكتيف من هنا لالمانيا لدريسدن فمثلا ده يعني دي مكنه مورس كود صغيره فانت لما بتعمل حاجه زي كده مثلا فدي بتبعت سيجنال لل للاردوينو الصغير ده احنا معظم الحاجات اللي بنستخدمها في البروجكت اردوينو يعني جزء من الشغل اللي احنا كنا شغالين عليه في اوبن لاب فبتبعت سيجنال هنا فبتوصل هناك فبتعمل حاجة في دريسدن مثلا بتشغل مروحة أو بت بتولع نور أو بتعمل حاجة زي كده وده ده العكس بقى يعني ده لو حد بيعمل حاجة هناك يعني هم عندهم كذا برضو أوبجكت زي ده انتراكتيف فهم عندهم مخدات فلو حد قعد على مخدة أو لو حد فتح تليفون أو حاجة زي كده ده بيشتغل عندنا و وبرضه بيشتغل دوت اللي هو جلانس اللي هو بيطلع ريحة المشروع ده بيستخدم لعبة من ال احنا كنا بنلعب بيها واحنا صغيرين بتعمل بابلز ولو شايفين قدامي السكرين انت بتحاول تعمل بابلز وتشوف على طول البابلز انت بتعملها في طريقه ديجيتال على الاسكين وعندهم في دريسدن الاوتبوت هناك بيبقى عندهم ستاره وراها مروحه وانت برضو هناك زي ما يكون انت انت هنا كده يور بلوينج في بابلز هناك في المروحه انت بتعمل كنترولينج المروحه عندهم والستاره بتاعتهم بقى تقعد تلعب كده فكرة فاميلي بيكشر كانت قايمة على انه الشخص من هنا يصور نفسه والصورة يتعمل لها ريكوردينج على الداتا بيز وبعدين تتقري من الناحية التانية في دريزن كباك جراوند والشخص اللي هناك يتصور يتصور معاه وبالطريقة ديت تبقى الفكرة زي بالظبط فكرة فريندلي بيكشر او فاميلي بيكشر 
بتحصل ما بين المصريين هنا والالمان في دريزدن في نفس التوقيت مثلا لو قلنا هتلاقي انه في بنات بتقف جنب بعض في حته او فكره ان ولد يحط ايده على كتف بنت الحاجات الحساسه اللي زي كده كانت دافع بالنسبه لنا ان احنا نجرب ايه علاقه الناس اللي هي ما تقابلتش ببعض وايه ردود افعالهم على صور على صوره حد صورتك انت مع حد حد ما تعرفوش ممكن يعمل لك ارنين ممكن يحط صباعه في مناخيرك حاجات من النوع ده يعني